আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আমি তন্নি আপনাদের দোয়াও ভালোবাসায় আল্লাহর রহমতে আজকে চলে আসলাম আরও একটা স্বাস্থ্যকর রেসিপি নিয়ে আজকে চিংড়ি মাছ দিয়ে পুঁইশাক রান্না করব আর যেহেতু পুঁইশাককে একটু ঝোলঝোল করব এজন্য এখানে আমি পুঁইশাকের ডাটাকেও নিয়েছি আর সামান্য একটু লম্বা করে করে কেটে নিয়েছি এখানে মিডিয়াম সাইজে চিংড়ি মাছ নিয়েছি আর চিংড়ি মাছগুলোকে খুব পরিষ্কার করে ধুয়ে তারপর নিয়েছি এছাড়াও আমার অন্য যে সকল ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগছে সেগুলো আমি রান্নার সময় দেখিয়ে দিচ্ছি রান্নার জন্য আগেই চুলা একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছিলাম আর এখানে আমি দুই টেবিল চামচ রান্নার রেগুলার তেল ব্যবহার করছি আজকে প্রথমেই পেঁয়াজটাকে ভেজে নিব এখানে আমি হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি ব্যবহার করলাম আর আপনারা তো জানেনই যে কোনো শাকে পেঁয়াজের পরিমাণটা একটু বেশি ব্যবহার করলে শাকটা খেতে অনেক স্বাদ হয় যে কোনো সবুজ শাক মানব দেহের জন্য খুব উপকারী তাই আমার কাছে মনে হয় যে কোনো শাক সবজি বারে বারে একইভাবে রান্না না করে যদি একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন রেসিপিতে পরিণত করা যায় তাহলে বাসার লোকজন খুব তৃপ্তি সহকারে খেতে পারবে প্রায় চার মিনিট মিডিয়াম আছে পেঁয়াজকে ভাজার পরে পেঁয়াজটা পারফেক্ট কালার চলে এসেছে এখন আমি মশলা দিব তো তার আগে সামান্য পানি দিয়ে দিলাম যাতে করে মশলাটা আবার পুড়ে না যায় আর আপনারা তো জানেনই পেঁয়াজ বা মশলা পুড়ে গেলে তরকারির কালারটা ভালো আসবে না এখানে জিরা বাটা ব্যবহার করলাম দেড় চা চামচ আর রসুন বাটা দিলাম এক চা চামচ যেহেতু আজকে রেসিপিতে আমি ফোড়ানি বা ফোড়ন বাটা আপনারা যাই বলেন ব্যবহার করব এই জন্য মশলার পরিমাণটা কম দিলাম হলুদ দিয়ে দিলাম এক চা চামচ লবণ দিচ্ছি পরিমাণ মতো যেহেতু পুঁইশাক এই জন্য লবণের পরিমাণটা একটু বুঝে শুনে দেবেন ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে দিলাম এক চা চামচ যে কোনো শাকই রান্নার পরে কমে যায় এই জন্য লবণের পরিমাণটা একটু বুঝে শুনে দিবেন ঝালও দিয়ে দিলাম এক চা চামচ যেহেতু পরে আবার কাঁচামরিচ দেব এই জন্য ঝালের পরিমাণটা কম দিলাম তবে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ঝালের পরিমাণটা ব্যবহার করবেন এখন বরাবরের মতো আবারও মশলাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিব আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন আমি চিংড়ি মাছটাকে ভেজে নেয়নি যেহেতু মশলার সাথেই চিংড়ি মাছটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিব এজন্য আর ভেজে নিলাম না যদি ভেজে আবার কষাতে যেতাম সেক্ষেত্রে মাছটা শক্ত হয়ে যেত যেটা একদমই খেতে ভালো লাগতো না এখন চুলার আসকে মিডিয়ামের চেয়েও সামান্য লো করে অল্প অল্প পানি দিয়ে প্রায় ছয় সাত মিনিট ধরে মাছগুলোকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিব আসলে চিংড়ি মাছ এমন একটা মাছ যেটা কি না সকল সবজির সাথেই খুব ভালো মানানসই আর পুঁইশাক দিয়ে চিংড়ি মাছ এটা তো আমার কাছে অতুলনীয় একটা রেসিপি আমাদের বাসায় প্রায় এই রেসিপিটা হয়ে থাকে আর আমার কাছে তো খুবই ভালো লাগে আপনাদের কাছে আমার আজকের রেসিপিটা কেমন লাগলো সেটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন চিংড়ি মাছটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে দেখছেন একটা তেল তেল ভাব চলে এসেছে এখন আমি পুঁইশাকগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি পুঁইশাক বা যে কোনো শাক রান্নার ক্ষেত্রে লবণ ও ঝালের পরিমাণটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেহেতু শাক সিদ্ধ হওয়ার পরে কমে যায় এজন্য লবণ ও ঝালের পরিমাণটা নতুন রাঁধুনিরা একটু খেয়াল করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর সবুজ শাকে সবসময় চেষ্টা করবেন হলুদের পরিমাণটা একটু কম দেওয়ার জন্য এতে করে শাকের কালারটা অনেক সুন্দর থাকে এখানে আমি কাঁচামরিচ ফালি দিয়ে দিচ্ছি নয় দশটা যেহেতু সবুজ শাক ঝালে পরিমাণটা একটু বেশি দিলাম এতে করে খেতে ভালো লাগবে এখন নাড়াচাড়ার একদমই দরকার নাই এটাকে ঢেকে রেখে দিব আর দশ মিনিটের জন্য আর দশ মিনিট পরে ফিরে আসলাম দেখুন শাকটা অনেক অংশেই কমে গেছে আর শাক থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি বের হয়েছে যেহেতু সকল শাকেরই নিজস্ব একটা এক্সট্রা পানি থাকে এর জন্য পানি বের হবে এটা নিয়ে চিন্তার কিছু নাই এখন শাকগুলোকে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি যাতে ডাটাগুলো সব জায়গায় সমানভাবে সিদ্ধ হয় আজকে যেহেতু আমি পুঁইশাকের নরম অংশগুলো নিয়েছিলাম এজন্য এগুলো সিদ্ধ হতে বেশি সময় লাগবে না আজকে চিংড়ি দিয়ে পুঁইশাকের রেসিপিটা একটু ঝোলঝোল করব এর জন্য এখানে আমি আরও সামান্য পানি ব্যবহার করব বেশি না হাফ কাপ মতো পানি দিয়ে দিলাম তবে আপনারা যদি আর একটু ঝোল খেতে পছন্দ করেন সেক্ষেত্রে পানির পরিমাণটা আর একটু বাড়িয়ে দেবেন এখন চুলা রাসটাকে একদমই বাড়িয়ে দিয়ে শাককে ঢেকে রেখে দিচ্ছি পরে জাল উঠে গেলে জালটাকে কমিয়ে রেখে দেব আর ফিরে আসছি পাঁচ মিনিট পরে 
পাঁচ মিনিট পরে ফিরে আসলাম দেখুন শাকের কালারটা কত সুন্দর এসেছে আর শাক সিদ্ধ হয়েছে কি না বোঝার উপায় হলো শাকের কালারটা এরকম চেঞ্জ হয়ে যাবে যে কোনো সবজি সিদ্ধর পরে কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসে এ পর্যায়ে এসে আমি এক চা চামচ ফোড়ন বাটা ব্যবহার করছি ফোড়ন বাটা বলতে পেঁয়াজ আর জিরা ভেজে তারপরে বেটে নিয়েছি আর এটা ব্যবহার করার ফলে তরকারি স্বাদটা অনেক গুণেই বেড়ে যাবে এখন চুলা রাস্তাকে মিডিয়াম করে তরকারিকে আবার একটু ভালোভাবে জাল দিয়ে নিব আপনারা যারা তরকারিতে এই ফোড়ন বাটাটা ব্যবহার করেন না তারা একবার ব্যবহার করে দেখবেন এটা ব্যবহারের ফলে তরকারি স্বাদটা আরও অনেক 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 গুণ বেড়ে যায় এ পর্যায়ে সে কখনোই পুঁইশাককে ঢাকতে যাবেন না তাহলে পুঁইশাকটা গলে যাবে আবার কালারটা নষ্ট হয়ে যাবে যেটা একদমই কাম্য নয় ব্যাস চিংড়ি দিয়ে পুঁইশাকের রেসিপি রেডি হয়ে গেছে আমি আর নাড়াচাড়া করছি না একটু ঢুল দিয়ে দিচ্ছি এটা কিন্তু বাচ্চারা খেতেও অনেক পছন্দ করবে এখন চুলাটাকে বন্ধ করে এটাকে আমি পরিবেশন করে নিচ্ছি আশা করছি আপনাদের কাছে রেসিপিটা খুব ভালো লেগেছে নতুন রাঁধুনিদের জন্য চেষ্টা করেছি রেসিপিটা সহজ আর বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করার জন্য যদি আমার রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনার ফ্রেন্ডস আর ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না তন্নি কুকিং স্টুডিওর আগামী দিনের আরও কোনো একটা নতুন রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সেই পর্যন্ত সবাই খুব ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ